നമ്മളിനി ഈ കവിതയുടെ പോയറ്റിക്കൽ ഡിവൈസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ്ലി നമുക്കിതിൻ്റെ തീം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് തീം ദ പോയട്രി ദ പോയ ദ പോയം പോയട്രി ഇസ് അബൗട്ട് റൈറ്റിംഗ് എ പോയട്രി അല്ലേ പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിരേഷനെ കുറിച്ചാണ് പോയറ്റിക് ഇൻസ് ഹൗ ദ പോയറ്റ് ഗോട്ട് ദ പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് ദ പോയട്രി ഹൗ ഹി വാസ് എംബറേസ്ഡ് ബൈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇൻസ്പിരേഷൻ അദ്ദേഹം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പോയട്രി എഴുതി എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം പോയട്രി ഒരു പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റൈം സ്കീമോ അങ്ങനെ ഇല്ല റൈം കാരണം റൈമിങ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ റൈമിംഗ് ഇല്ലാതെ എഴുതുന്ന പോയട്രിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്രീ വേഴ്സ് എന്നാണ് സോ ഇതൊരു ഫ്രീ വേഴ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് പോയട്രിയാണ് ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആലിട്രേഷൻ ഇതിൽ പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണാം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ബട്ട് ഫ്രം എ സ്ട്രീറ്റ് ഐ വാസ് കമാൻഡ് എസ് എസ് ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദെൻ പാൽപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് പി പി ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് അതുപോലെ സംതിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ മൈ സോൾ എസ് എസ് ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആലിട്രേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതുപോലെ ധാരാളം ഇമേജസ് ഇത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജാണ് പാൽപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് പ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമേജാണ് ഫയർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഇമേജാണ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ഹെവൻസ് ഹെവൻസും സ്റ്റാറി വോയിഡും ഇതൊക്കെ ഒരു ഇമേജസാണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് നൈറ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ ഓരോ ഇമേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്യൂൺ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റാ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മളെ കവിതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പീക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അത് കൊണ്ട് ഈ കവിത കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ ഓക്കെ തീം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തീം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ഇസ് ദ പോയറ്റ് ടു ഷോ ദ ഇൻസ്പയേർഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഇൻസ്പയേർഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് പോയട്രി അറൈവ്ഡ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് മീ പറയാം ദെൻ സം ഉണ്ട് ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് നൈറ്റ് പറയാം ഡെസിഫറിങ് ഫയർ പറയാം ദെൻ സംതിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ മൈ സോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻസ്പിരേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലൈൻസാണ് ദെൻ ടോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ ദ പോയം ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രീ വേഴ്സ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് റൈം മെയ്ഡ് എസ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ആലിട്രേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആലിട്രേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ടീച്ചർ സംതിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ മൈ സോൾ എസ് എസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആലിട്രേഷൻ ആലിട്രേഷൻ നമ്മളിവിടെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൽട്രേഷൻ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസിഡൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ ഫ്രീ ഹിസ് ഓർ ലൈൻ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആൽട്രേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ദെൻ പാൽപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഇതുപോലുള്ള പല ഇതും അതിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടെത്താം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽട്രേഷൻ്റെ ഇത് സ്ട്രീറ്റ് സൈം സമ്മണ്ട് പറഞ്ഞു ദ ഫസ്റ്റ് പെയിൻ്റ് ലൈൻ അത് എഫ് എസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പാൽപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് അത് ഒരു ആലിട്രേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇമേജസ് ആണ് ഇമേജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേർഡ്സ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് അതാണ് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇമേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമേജസ് വരുന്നത് എന്താ ഫയർ ഫയർ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തോന്നുന്ന
ചാറി void ന്ന് വെച്ച bottomless ന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അന്തമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി ന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് ഉം wings ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിറകുകൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു creativity യുടെ level ലേക്ക് ഉയരുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഉം അതിൽ ധാരാളം ages ഉള്ള ഒരു poetry ആണ് ഏർ കുറെ ഏർ നമുക്ക് ഏത് വരി എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒരു വിധത്തില് ഈ image കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്രക്കും images ഉള്ള among violent fires violent fires ഒരു social problem ത്തിന് ഉം ഏർ signify ചെയ്യാവുന്ന ഒരു image ആണ് അതുപോലെ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് image കാണാവുന്ന ആഹ് അത്രയും ധാരാളം images ഉള്ള ഒരു poetry ആണ് okay then activity three ആണ് activity three ഇതില് നോക്ക നിങ്ങള് Pablo's Neruda's poem titled poetry is taken from the poet's collection of and the poems ആണ് അവിടെ dash poems ഈ bracket ല് ഇന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടതാണ് ഏതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്ക autobiographical poems ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ autobiographical poems ആണ് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഇത് fill ചെയ്യാനുള്ള filling the blanks നമുക്ക് ഏർ അല്ലാതെയും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന appreciation ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുറെ points ഇതിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ first ത്തത് നമുക്ക് ഏർ appreciation ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇതാണ് കാരണം autobiographical poems ന്നാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നും അത് ഏത് title ലാണ് വരുന്നത് ഇത് നോക്ക ഇസ്ലാനിഗ്ര the name of his place residence in ചിലി ചിലിയിലെ ഇസ്ലാനിഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിലാണ് ഇത് ഈ poetry എന്ന കവിത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് appreciation ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് then poetry is the, the inner evolution of a poet in and poet in the making and it is an abrupt and unexpected and unexpected as if summoned by a mysterious poet whose origins are unknown where does it 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 came from it came from dash or dash and the edil ninnokiyana river le winter or river winter or a river appo b winter um c river then perhaps it came from d endu varum branches of night branches of night and d um branches which symbolizes other symbolize in the branches of night symbolize eynadu or mystery and obscurity or mystery ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എവിടെ നിന്നാണ് അത് വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിഗൂഢതയെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാത്രിയുടെ നിഗൂഢത രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് നിഗൂഢതയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ദ പോയിറ്റ് ഈസ് ട്രൈ ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ഇൻഎക്സ്പ്രസിബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അതെന്താണ് ഡെസിഫറിങ് ദ ഫയർ ഈ ഫയർ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫയർ ഈസ് ദ ഇൻ ഇന്നർ ഫയർ ആണ് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള പോയിറ്റിക് ഇൻസ്പിരേഷനെയാണ് ഫയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സിമിലർ ഇമേജസ് ഒക്കെ അറ്റ് മെനി പ്ലേസസ് ഇൻ ദ പോയം ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഹിസ് സോൾ ലൈക്ക് എന്താണ് ഫോർ ഗോട്ടൻ വിങ്സ് ഈ വിങ്സ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിങ്സ് ഓൾസോ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ സെയിം ഇൻസ്പയർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിനെ തന്നെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെൻ ദ പോയിറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് എ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ വെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെയിം ടു ബി പ്യുർ നോൺ സെൻസ് ദെൻ ദ പോയിറ്റ് സോ ദ so endanu kaanunnathu yes palpitating plantations and endu irunu perforated shadows in idu rendu aanu adheham kaanunnathu le in keats poem ode to a nightingale we come across a similar expression viewless wings of poesy adu adum kavideyana symbolize cheynathu through creativity the poet experiences a kind of inner expansion which discourses the vast expanse of the universe before his inner eyes adhehathinte ullile agad adhehathinte ulkannugalile ee prabandham muluvan adhehathinte munbilekku varunnathayittaanu kaanunnathu adanu ivide parayunnu it is like uh, being drunk with the endana starry void or uh, wheeling with the stars wheeling with stars nu cha stars node oppa yathra yallengil bottomless aaya aa oru starry void ilekk aanu poga rendum agadathayana uddeshikkunnathu ennu cheyna oru pudhiya logathe pudhiya logam adhehathine munbil thurakkapettu ennaanu avade uddeshikkunnathu 